আসসালামু আলাইকুম কাজী সাবির বলছি এবং সঙ্গে সঙ্গে এখন গার বাংলা লিংক প্লেফুল অনুষ্ঠানে আপনাদেরকে স্বাগত জানাচ্ছি দর্শক বুঝতেই পারছেন এটা আমার কণ্ঠস্বর না যার কণ্ঠ তাকে অনুকরণ করা একেবারে সহজ না আমরা এখন ব্রাজিল আর্জেন্টিনা নিয়ে অনেক মাতামাতি করি একটা সময় ছিল যখন আমাদের ছিল শুধু আবাহনী মহামেডান এবং আমাদের সেই ফুটবল স্মৃতির একটা বিশাল অংশ জুড়ে আছে এই কণ্ঠটা কে বেশি জনপ্রিয় মেসি না রোনাল্ডো এটা নিয়ে অনেক তর্ক থাকতে পারে কিন্তু বাংলাদেশের এই মুহূর্তে সবচেয়ে জনপ্রিয় ধারাভাষ্যকারকে সেটা নিয়ে কোনো তর্ক কোনো কনফিউশন নেই কারণ তিনি আমার পাশে বসে আছেন আমন্ত্রণ জানাচ্ছি চৌধুরী জাফরুল্লাহ সারাফাতকে সারাফাত ভাই প্রথমেই ধন্যবাদ দিতে চাই আপনার কণ্ঠস্বরটা ধার দেওয়ার জন্য থ্যাংকস এ লর্ড সাবির আই এম রিয়েলি হ্যাপি আই এম রিয়েলি অনার্ড এত চমৎকার একটা অনুষ্ঠানে আসতে পেরে জানেন প্লেফুল একটা ফান শো আমরা চেষ্টা করি ফুটবলের মজার দিকগুলো নিয়ে এখন বিশ্বকাপের মজার দিকগুলো নিয়ে কথা বলার জানতে চাই প্রথমেই কোন দলের সমর্থক আমি ব্রাজিল সাবির নির্দ্বিধায় বলে দিলেন নির্দ্বিধায় বিকজ আপনাকে বলি যে সেই যে যদি বিরাশি বা এইটি সিক্সের কথা বলি ওই সময় সক্রেটিস জিকো এডার দুঙ্গা ফ্যালকাও তাদের যে দুর্দান্ত দুরন্ত ফুটবল তারপরে যদি আসি রোমারিওদের যুগ তারপরে যদি আমি দু হাজার দু সালের কথা বলি যেমন রোনাল দিনহো রিভালদো রোনালদো কাফু কাকা রবার্ত কালোস বলে শেষ করা যাবে না মানে গোলরক্ষক থেকে এগারো জন যারা মাঠে খেলে তারাও বিশ্বের বা জগৎ বিখ্যাত অবিসংবাদিত ফুটবল নায়ক বা প্রভাত প্রতি ফুটবলার আর যারা সাইড লাইনার তারাও কিন্তু নন্দিত তারকা আপনার এই কথা শুনে যে কেউ ব্রাজিলের প্রেমে পড়ে যাবে যেভাবে বর্ণনা দিয়েছেন নিশ্চয়ই অনেক নির্ভার দ্বিতীয় রাউন্ডে যাওয়া নিয়ে একটু হলেও কিন্তু শঙ্কা ছিল কারণ শেষ ম্যাচ জিততেই হতো বা ড্র করলেও চলতো সেটা নিয়ে একটা ইন্টারেস্টিং ফেসবুক পোস্ট আছে যে জার্মানি হেরে যাওয়ার পরে যারা ভেবেছিল যে ব্রাজিলও বাদ পড়ে যাবে তাদের সে আশায় গুড়ে বালি বিশেষ করে বাংলাদেশ সাথে জানেন যে আর্জেন্টিনার সমর্থকরা বেশ আশা নিয়ে হয়তো অনেকে বসেছিলেন যে যেহেতু আমরা চলে গেছি এবার ব্রাজিল বাদ যাক সাবির সত্যিকার অর্থে যদি বলি আপনি যদি সার্বিয়ার বিরুদ্ধে ব্রাজিলের পারফরমেন্স দেখেন যেটিকে আমরা বলে থাকি যে অল আউট ফুটবল খেলা শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত এবং ব্রাজিল একমাত্র দল যারা ম্যাপ করে ফুটবল খেলে থাকে টোটাল ফুটবল খেলে থাকে যখন আক্রমণে যায় সবাই একসঙ্গে আবার যখন রক্ষণ ভাগে ব্যাক করে সবাই একসঙ্গে যেমন ধরুন যে নেইমার যদি বল পায় তাহলে ওই পাওলিনহো খুব ভালো করেই জানে আমাকে কোথায় যেতে হবে পাওলিনহো যদি বল পায় নেইমার খুব ভালো করেই জানে আমাকে কোথায় যেতে হবে এই যে ম্যাপ করে ফুটবল দুর্দান্ত দুর্দান্ত দেখুন শুরুতে কিন্তু মাত্র চার মিনিটের সময় লেফট উইং ব্যাক যিনি ওভারল্যাপিং করে একের পর এক আক্রমণে সহযোগিতা করে থাকেন মার্সেলো তিনি কিন্তু পেশিতে টান পড়ে মাঠের বাইরে চলে গেলেন কান্নারত অবস্থায় ঠিক দলের প্রশিক্ষক যারা তাদের মধ্যেও কিন্তু একটা মগজের লড়াই হয় ফুটবল ট্যাকটিক্যাল খেলা ক্যালকুলেটিভ খেলা দেখুন তিতে কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে নেইমারকে ডেকে বলে দিলেন যে এই যে লেফট উইংয়ের যে জায়গাটা বা বাম চ্যানেল বা ডাউন দা লেফ সেটা তাকে এখন আরও বেশি মনোযোগ দিতে হবে সারফাত ভাই নেইমারের কথা বলছিলেন তার মাঠের খেলা নিয়ে তো কোনো ধরনের কোনো তর্কই নেই ফেসবুকে একজনের স্ট্যাটাস দেখলাম যে বলেছেন যে অনেকেই বলেন যে বাংলাদেশের মাটিতে দ্বিতীয় হুমায়ুন ফরিদির জন্ম হবে নাকি সেটা নিয়ে সংশয় আছে কিন্তু সেটা যে ব্রাজিলের মাটিতে হয়ে যাবে এরকম জানা ছিল না অনেকেই তার অভিনয় শৈলী নিয়ে কথা বলছেন এবং তাকে নিয়ে অনেক ধরনের ফানও হচ্ছে যে তার পাশে বাচ্চাদের যে হাঁটার ইয়েগুলো থাকে দেওয়া হয়েছে আপনি কিভাবে দেখছেন জিকো যার কথা বলেছেন তিনিও কিন্তু সমালোচনা করেছেন নেইমারের সাবির খুবই সত্যি কথা যে যেভাবে তিনি একের পর এক 
গুড অ্যাক্টার তাকে বলা যায় যেভাবে তিনি অভিনয় করলেন যখনই তাকে ফাউল করতে এবং গত ম্যাচে তিনি যে গড়াগড়ি খাচ্ছিলেন অনেকে বলেছেন যে হয়তো সেই সময় তিনি ব্যথা পেয়ে যেতে পারতেন এবং ব্যথা যেমন পেতে পারতেন আর একটা জিনিস বলি যে তিনি যেভাবে অভিনয় করলেন এ পর্যন্ত যা লক্ষ্য করলাম আমার মনে হয় যে অস্কারের জন্য তার নমিনেশন পাঠানো যাক এইটা এটা কিন্তু একজন ব্রাজিলের সমর্থকই বলছেন দিন শেষে তার খেলা নিয়েও কিছু বলার নেই তিনি কিন্তু দুর্দান্ত খেলছেন এই কথাটাও মাথায় রাখতেই হবে যে তার পায়ে যখন বল যায় তখন মনে হয় যে কিছু একটা তিনি করবেন তার পায়ের জাদু তো আছেই এবার আসি আর্জেন্টিনার সমর্থকরা খুব 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 কঠিন সময় তারা পার করেছেন অনেকটা বলা যায় যে ভাগ্যের জোরেই নিজেদের ভাগ্য অন্যের ভাগ্য সব মিলিয়ে তারা এখানে মেক্সিকো কিন্তু দুই ম্যাচ জিতে বাদ পড়ে যাচ্ছিল সেখানে আর্জেন্টিনা থ্রি পিস হওয়া সত্ত্বেও কিন্তু পরের রাউন্ডে চলে গেছে মেসির উপর স্পটলাইটটা ছিল এবং একজন দাবি করছেন যে মেসি যে সে ম্যাচে ভালো খেলেছেন নাইজেরিয়ার বিপক্ষে তার অবদান আছে কারণ তিনি মেসিকে মাথা ব্যথার ওষুধ খাওয়ার পরামর্শ দিয়েছিলেন সেটা না পা এক্সট্রা খেয়ে কার মাঠে নেমেছেন এই জন্য আসলে মাথা ব্যথা নিয়েও দুর্দান্ত মেসি দেখুন যে সত্যিকার অর্থে যদি বলি আমাদের দেশের একজন কবি বলে থাকেন যে এখন যৌবন যার যুদ্ধে যাওয়ার সময় তার তো লিওনেল মেসির মতো আসলে এরকম প্রবাদ প্রতিম ফুটবল তারকা বিশ্ব ফুটবলের যাকে বলা হয় অবিসংবাদিত নায়ক বা জাদুকর ফুটবল তারকা তার কিন্তু এখন বিশ্ব জয় করার শ্রেষ্ঠ সময় তার মতো খেলোয়াড় যদি বিশ্বকাপের ট্রফিটা হাত দিয়ে ধরতে না পারে সেটাকে যদি তিনি স্পর্শ করতে না পারে তাহলে আমি মনে করি বিশ্ব ফুটবল অনেক বিষয়ই হারাবে এটি তার জন্য যেমন দুর্ভাগ্য আর্জেন্টিনার জন্য দুর্ভাগ্য যেমন ধরুন যদি ম্যারাডোনার কথা বলি এত বড় কিং বদন্তি ফুটবল তারকা ইংল্যান্ডের বিরুদ্ধে রক্ষণ ভাগ থেকে বল ধরে একজন দুজন সাতজনকে কাটিয়ে গোলরক্ষককে কাটিয়ে যেভাবে তিনি জালের পর প্রবেশ করলেন বল দিয়ে এই অসাধারণ গোল সেই ম্যারাডোনা যদি কাপটা ধরতে ব্যর্থ হতেন তাহলে কেমন হতো কিন্তু সেই ম্যারাডোনা কিন্তু মাঠে থাকছেন এবং মাঠে যথেষ্ট বিনোদন তিনি দিচ্ছেন এখানে লেখা আছে জিনের বাদশা কি করছিলেন আসলে ডিয়েগো ম্যারাডোনা সবির অনেকেই বলেন যে তিনি ঠিক অবস্থায় ছিলেন না খেলার শেষে আঙ্গুল তুলে কাকে কি দেখাতে চাইলেন আসলে আমার ধরনের শুরুতে নাচছিলেন গোল হওয়ার পরে তার সেই অদ্ভুত মুখভঙ্গি মুখভঙ্গি আমি জানি না জিনের বাদশা আসলে আমি দেখিনি জিনের বাদশাকে কিন্তু ম্যারাডোনাকে দেখেছি সবির আপনি যেটি শুরুতে বললেন একটু আগে সেটি হলো যে তাকে স্বাভাবিক মনে হয়নি একেবারেই অস্বাভাবিক মনে হলো এটি আমারও কিন্তু দেখে সেটি মনে হলো এবং আবেগ অনুভূতি বরাবরই ম্যারাডোনা এগুলো তিনি করে থাকেন এবং ম্যারাডোনা ফুটবলার হিসাবে জনপ্রিয় কোনো সন্দেহ নেই এবং তার যে আবেগ অনুভূতি তার যে কখনো কখনো কান্নারত যে পরিবেশ সেই কারণেই কিন্তু আসলে ম্যারাডোনা অনেক জনপ্রিয় মূলত কিন্তু তার সময় থেকেই আর্জেন্টিনা সবচেয়ে বেশি এবং তিনি মাঠে থাকলে তার দিকে ক্যামেরা যেতেই হবে যেতেই হবে এবার অন্য আরেকজন গ্রেট ফুটবলারের কথা বলি গ্যারি লিনেকার তার একটা কোট উক্তি খুবই পপুলার যে ফুটবল খেলা নব্বই মিনিটের হয় বাইশ জন বল নিয়ে দৌড়াদৌড়ি করে এবং শেষ পর্যন্ত জার্মানি জিতে এটাই জেনে এসছিলাম এখন মনে হয় জার্মানি শেষ পর্যন্ত হেরে যায় সেটা মেক্সিকো আর কোরিয়ার সাথে দক্ষিণ কোরিয়ার সাথে ব্রাজিলের সমর্থক হিসাবে জার্মানির সাথে গত ওয়ার্ল্ড কাপের স্মৃতিটাই অত সুখকর না খুশি হয়েছেন নাকি দেখুন সাবির আমি আসলে খুব বেশি খুশি হতে পারিনি বিকজ অব দ্যাট দেখুন অল টাইম ফেভারিট কিন্তু জার্মানি কোনো বিশ্বকাপে তাদেরকে ফেভারিট কিন্তু তারা থাকলে তো সমস্যা সারাফাত ভাই তারা থাকলে আপনার দলের জন্য সমস্যা আর্জেন্টিনার জন্য সমস্যা পর্তুগালের জন্য সমস্যা সবার জন্য সমস্যা দেখুন তারা কিন্তু চারবারের বিশ্ব চ্যাম্পিয়ন চারবার তারা রানার্স আপ দল পঞ্চমবারের মতো সেমি ফাইনালে খেলার যোগ্যতা অর্জন করে এবং আপনার খুব ভালো করে মনে থাকার কথা রুমেনিগের কথা জি সাবেক অধিনায়ক জার্মানি এমন একটা জাতি এমন একটা দল আমার মনে হয় আপনার মনটা বড় কারণ গত বিশ্বকাপের পরে আসলে আমার মনে হয় যে সবাই বলছে যে না মন খারাপ হচ্ছে কিন্তু আসলে আর্জেন্টাইন সাপোর্টাররাও খুশি 
আর ব্রাজিলিয়ানরা খুশি যে পথের একটা কাটা তো সরে গেছে সাবির সাত এক গোলে নিজের আঙ্গিনায় পরাজিত হওয়া ভেতরে যে কি পরিমাণ রক্তক্ষরণ হয় জি ব্রাজিল দলের খেলোয়াড় সমর্থকদের সেটি বলার অপেক্ষা রাখেরা বাট আমি যেটি বলতে চাই যে এমন একটা জাতি এমন একটি দল যার মানি আর যারা শেষ মুহূর্তে ইঞ্জুরি সময়ের শেষ সেকেন্ড পর্যন্ত অপেক্ষা করে গোলের জোরে তার প্রমাণ কিন্তু এর আগে সমস্যা হচ্ছে প্রতিদিন অপেক্ষা করাটা খুব ঝামেলা আরেকটা ফেসবুক পোস্ট যেখানে দেখা যাচ্ছে যে রোনাল্ডো পর্তুগালকে ক্যারি করছেন রোহো মেসিকে ক্যারি করছেন কিন্তু আসলে আর্জেন্টিনাকে ক্যারি করছেন এবং এখানে লুকা মডরিচ তিনি ক্যারি করছেন ক্রোয়েশিয়াকে এবং জার্মানকে ক্যারি করছে লুফথানসা তাদের এয়ার ক্যারিয়ার তারা ফেরত চলে যাচ্ছে অনেকেই খুশি হয়েছেন এই দৃশ্য দেখে আর আপনি যে কথাটা বলছিলেন যে যে রক্তক্ষরণ সেটা ব্রাজিলিয়ানদের কতটুকু আর বাংলাদেশের কতটুকু সেটা আসলে একটু আমাদের আলোচনার বিষয় আছে কারণ আমরা মনে করি যে আমরা আর্জেন্টাইনদের চেয়েও বেশি আর্জেন্টাইন ব্রাজিলিয়ানদের চেয়েও বেশি ব্রাজিলিয়ান সাবের সত্যিকার অর্থে যদি বলি যে সমর্থকদের মধ্যে এটি থাকবে এটি থাকাটাই স্বাভাবিক আপনি যেটি শুরুতে বলার চেষ্টা করলেন এক সময় আবাহনী মহমাডান যে জমজমাট ফুটবল লিগ হতো এই ব্রাজিল আর্জেন্টিনার মতো সারা দেশ কিন্তু দুভাগে ভাগ হয়ে যেত কেউ আবাহনী কেউ মহমাডান তখন সেটি আমরা লক্ষ্য করতাম বাট আমি যেটি বলতে চাই যে জার্মানির মতো দল ব্রাজিল আর্জেন্টিনা বেলজিয়াম ফ্রান্সের মতো দল ইংল্যান্ডের মতো দল তারা যদি বিশ্ব ফুটবলের টিকানা থাকে তাহলে বিশ্ব ফুটবল অনেক আকর্ষণ যেমন থাকে না বিশ্ব ফুটবলের আমি মনে করি যে যে ধুন্ধুমার উত্তেজনা যেটিকে আমরা বলে থাকি সেই উত্তেজনাটা কিন্তু অনেকাংশে কমে যাবে সারফত ভাই পারে অন্য একটা প্রসঙ্গ আপনি ধারাভাষ্য দিচ্ছেন দীর্ঘদিন ধারাভাষ্য দেওয়ার সময় অনেক ভুল হতেই পারে খুবই স্বাভাবিক অনেকক্ষণ কথা বলে যাওয়া আমি জানি না আপনি রাগ করবেন নাকি আমরা যখন ছোটোবেলা থেকে শুনে বড় হয়েছি যে চৌধুরী জাফরুল্লাহ সারাফাত বলেছেন কর্দমাক্ত আকাশ মেঘাচ্ছন্ন মাঠ এবং এটা কিন্তু আমাদের ধারাভাষ্যের এই পপ কালচার যে আমরা বলি মজার একটা অংশ সেই ভুলটা সারফাত ভাই কিভাবে হয়ে গেল সাবির নট ইয়েট নট রিয়েলি এটা আমার মুখ থেকে বের হয়নি সত্যি একদম একদম বিকজ আমি যখন আমার ধারা ফাঁস বা কমেন্ট্রির ক্যারিয়ার শুরু করি তার ঠিক দশ বারো দিন আগের ঘটনা আমাদের দেশের একজন কিংবদন্তি জনপ্রিয় ধারা ভাষ্যকার তিনি এই কথা যে টেলিভিশনে বাংলাদেশ টেলিভিশনে বলে দিলেন এটি আমার নিজের কানেই শোনা হয় কি যে আমাদের দেশের মানুষ শুরুতে আপনি যেটি বললেন যে কে সবচেয়ে জনপ্রিয় মেসি রোনালদো নিয়ে বিতর্ক হতে পারে বাট চৌধুরী জফরুল্লাহ সারাফাকে বিতর্ক নেই তিনি সবচেয়ে জনপ্রিয় অবশ্যই তো যেটি হয় যে ঘটনা যাই ঘটে ঘটে ধারা ভাষ্যকার ভুল বলুক আর ভালো বলুক আমার নামেই চলে আসে আপনাকে একটা কথা বলি যে আমি একবার সারজা মাঠে ক্রিকেট খেলার ধারা ভাষ্য দেই পিসিএল ক্রিকেট টুর্নামেন্ট টি টোয়েন্টি খেলা তো ওই সময় কিন্তু এক্সাক্টলি ওই সময় আমাদের অত্যন্ত জনপ্রিয় ধারা ভাষ্যকার খোদা বক্স মৃধা তিনি না ফেরার দেশে চলে গেলেন বাট বাংলাদেশে কোনো কোনো টেলিভিশন আমার ফটো দেখিয়ে তারা কিন্তু সংবাদ প্রচার করলেন যে আসলে কে মারা গেল তো আসলে তো কেমন লেগেছিল সেই সংবাদ যখন নিজে পেলেন নিজের মৃত্যু সংবাদ সবের আমার থেকে আমি যদি আমার পরিবারের কথা বলি তাদের জন্য খুবই কঠিন তাদের জন্য খুবই কঠিন এবং আমার যারা আত্মীয় বন্ধু পরিচিত মিডিয়া জগতের যারা তারা যখন বারবার আমার বাসায় ফোন করে এবং ফোন করে যখন হ্যালো বলে তখন দেখে সবাই স্বাভাবিক এবং স্বাভাবিকভাবেই সবাই কথা বলে কোনো কান্নার রোল নেই তোমরা কেমন না আমরা তো অনেক ভালো কি করো টেলিভিশন দেখি তো তখন সবাই ধরে নিল যে সামথিং রং যে এটা আসলে ভুল একটা তথ্য আবার একটু বিশ্বকাপের প্রসঙ্গে চলে আসতে চাই যে এবারের বিশ্বকাপটা দুর্দান্ত হচ্ছে শেষ পর্যন্ত বলা যাচ্ছে না কোন দল যাবে ইনফ্যাক্ট পঁচানব্বই ছিয়ানব্বই মিনিট পর্যন্ত অপেক্ষা করতে হচ্ছে বাংলাদেশের দর্শকরা অনেক আশা নিয়ে বসে আছেন হয়তো ব্রাজিল আর্জেন্টিনা মুখোমুখি হবে 
এটা আমার খুব ভয় লাগে ফেসবুক বা অনলাইনে আমি যে অবস্থা দেখছি তারও যদি মুখোমুখি হয় কি হবে আসলে শাফাত ভাই সাবির নব্বইয়ের পরে কিন্তু আর দেখা হয়নি তাদের সত্যিকার অর্থে যদি বলি আপনি এখনও পর্যন্ত বিশেষ করে আর্জেন্টিনা দলের পারফরমেন্সের কথা যদি বলি নট আপ টু দ্য মার্ক অতদূর যেতে পারবে নাকি সেটা নিয়ে আসলে সন্দেহ থেকেই যাচ্ছে বিকজ লিওনেল মেসি কোনো সন্দেহ নেই বিশ্বের অন্যতম সেরা জগৎ বিখ্যাত ফুটবল তারকা বাট গত বিশ্বকাপ দেখুন তারা কিন্তু ফাইনালে খেলার যোগ্যতা অর্জন করে ডি মারিয়ার কথা যদি বলি মার্সের আনোর কথা যদি বলি তারা যেভাবে একের পর এক বল যোগান দিতে সক্ষম হয় এবার কিন্তু সেটি লক্ষ্য করা যায়নি ফলে লিওনেল কিন্তু একক প্রচেষ্টায় বারবার গোল করতে যাওয়া আর সেটি তার পক্ষে কিন্তু প্রতিদিন হবেও না এটা আসলে এটা সম্ভব হয়ও না ফলে যদি ডিফেন্ডিং জোনের কথা বলেন মিডফিল্ডের কথা বলেন অ্যাটাকিং থার্ডের কথা বলেন সেখানে কিন্তু অনেক দুর্বলতা লক্ষ্য করা কেন কেন জানি মনে হচ্ছে একজন ব্রাজিলের সমর্থক নিজের প্রতিদ্বন্দ্বীর সব দুর্বলতা বের করে রেখে বেশ রিল্যাক্স আছেন ব্রাজিলের সম্ভাবনা নিয়ে জানতে চাই এখন পর্যন্ত যে খেলা দেখেছেন আপনি নিজেই বলেছেন তাদের বেঞ্চে যেই রিজার্ভ বেঞ্চে যে প্লেয়াররা আছে তাদের নিয়ে হয়তো একটা দল গঠন করা সম্ভব তারা হয়তো দ্বিতীয় রাউন্ডে চলে যেতে পারে এত শক্তিশালী ব্রাজিল তারপর ওখানে এত কষ্ট হচ্ছে দেখুন যে আর্জেন্টিনার কথা আমি যেটি বললাম যে তাদের যে সমস্যাগুলো পাশাপাশি যদি ব্রাজিলের কথা বলি আপনি যদি গোলরক্ষক থেকে শুরু করে যে এগারো জন খেলে থাকে তারা কিন্তু বিশ্ব বিখ্যাত ক্লাবগুলোতে খেলে থাকে কেউ রিয়াল মাদ্রিদ কেউ বিশাল ভূমিকা রাখেন তারা মানে শুধু যে সেই দলের সদস্য তারা তা না 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 তারা ওই ক্লাবের পক্ষে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে ফলে দল হিসাবে যদি দেখেন তারকার কথা যদি বলেন ইন্ডিভিজুয়ালি পারফরমেন্সের কথা যদি বলেন টোটাল ফুটবলের কথা যদি বলেন আর্জেন্টিনার তুলনায় কিন্তু ব্রাজিল অনেকখানি এগিয়ে তাতে কোনো সন্দেহ নেই আমরা শেষের দিকে চলে এসছি তার আগে আরও একটা পোস্ট দেখাতে চাই সেখানে মেসি কথা বলছেন যে বিরতির সময় নাইজেরিয়া ম্যাচে যে আজকে হারলে কিন্তু বাংলাদেশে ফিরতে পারবো না সেখানে মাস্টেরানো তাকে ঠিক করে দিচ্ছেন যে মেসি আমাদের দেশ তো বাংলাদেশ না আমাদের দেশ আর্জেন্টিনা তখন মেসি বলো ও সরি আমি সবসময় ভুলে যাই আসলে আমরা এত ভালোবাসি এই দলগুলোকে আমরাও কিন্তু ভুলে যাই যে ব্রাজিল আর্জেন্টিনা হয়তো আমাদের নিজেদের দেশ না যা হোক বিশ্বকাপের এসেন্স এটাই শেষ করবো সারফাত ভাই সেই ধারাভাষ্য একটা কথা দিই পার্শ্ববর্তী একটা কথা বলি সাবির যে আমি ব্রাজিলের সমর্থক হলেও আমি কিন্তু আর্জেন্টিনারও সমর্থক বিকজ ম্যারাডোনা যখন কিং বদন্তি ফুটবল তারকা তার যে ফুটবলের কারিশমা তিনি দেখাতে সেটা ভোলা সম্ভব না এবং সেটা কোনোভাবে এখনো তিনি গ্যালারিতে বসে যে ধরনের কারিশমা এবং বিনোদন দিয়ে যাচ্ছেন তাকে ভোলা ভোলা সম্ভব না আসলেই যে সেই ম্যাচটায় ম্যারাডোনা ছিলেন আছেন এবং পরবর্তীতে এটা নিয়ে অনেক কথা হবে এবং আমি কিন্তু সব সময় মনে প্রাণে আশা করি প্রত্যাশা করি যে আর্জেন্টিনা তারাও ব্রাজিলের পাশাপাশি বিশ্বকাপ ফুটবলে টিকে থাকুক তারাও দুর্দান্ত পারফরমেন্স কিন্তু যদি মুখোমুখি দেখায় তাহলে যেন ব্রাজিল জিতে যায় এই বিষয়ে তো অসাধারণ ওই যেটা বলছিলাম শেষ করব তার আগে ছোট করে বলতে চাই যে আমরা পার্শ্ববর্তী দেশে দেখি বা আমরা জানি যে সাউথ আমেরিকা বা অন্যান্য দেশে নিজেদের ইভেন মিডল ইস্টে নিজেদের ভাষায় টিভিতে কমেন্ট্রি হয় আমরা বাংলায় কমেন্ট্রি শুনতে পাই না আমাদের দুর্ভাগ্য আপনার কণ্ঠটা আমরা শুনতে পারি না আমরা শেষ করব আপনাকে দিয়েই আমি দর্শকদের কাছ থেকে বিদায় নিয়ে নিচ্ছি কারণ যখন চৌধুরী যার ফুল সারাফাত তাকে থাকেন তখন আমরা চাই যে তার কণ্ঠ শুনতে শুনতে আমরা অনুষ্ঠান শেষ করব দুটি গোল যদি আপনি বলেন মেসির গোলটা এবং নেইমারের গোলটা যদি আমাদের সে ভাগ্য হতো শোনার সবের একটু বলে রাখি যে টেলিভিশনে যদি বাংলাদেশ টেলিভিশনের কথা বলি যে টেলিভিশনের নাম বাংলা বাংলাদেশ টেলিভিশন এবং বাংলা ভাষার জন্য সালাম বরকত রফিক জব্বার কত প্রাণ দিয়ে গেল তারা বাট সেই বাংলা ভাষায় বিশ্বকাপের অন্তত বাংলাদেশ টেলিভিশনে কমেন্ট্রি বা ধারাভাষ্য হয় না এটি খুবই দুঃখজনক যারা আমি বিশেষ করে তথ্য মন্ত্রণালয়ের দৃষ্টি আকর্ষণ করব তারা যাতে বিষয়টা ভেবে দেখেন আর বাংলায় হয় ধারাভাষ্য সেটি বাংলাদেশ বেতার বা রেডিও যাই বলি না কেন সেখানে হয় প্রাইভেট রেডিওগুলোতে হয় বাংলায় ধারাভাষ্য আমরা সেসব জায়গাগুলোতে অবশ্য করে থাকি
তা আশা করি ভবিষ্যতে তবে উনিশশো বিরাশি থেকে বিশ্বকাপ থেকে শুরু করে তার পরবর্তী বেশ কয়েকটি বিশ্বকাপ কিন্তু বাংলাদেশ টেলিভিশনে আমি ধারাভাষ্য বা কমেন্ট্রি করি তখন ইংরেজি ধারাভাষ্য বন্ধ করে বাংলা ধারাভাষ্য প্রচার করা হতো বাট কয়েক বছর ধরে সেটি টোটালি বন্ধ ধন্যবাদ সারফাত ভাই আর দর্শকদের জানিয়ে রাখি যে বাংলা লিঙ্কের মতো বেশি দেওয়ার বেলায় আমরা অল টাইম চ্যাম্পিয়ন আমরা বেশি দিতে চাই আমরা চাই যে আপনারা সারফাত ভাইয়ের কণ্ঠস্বরে মেসি আর নেইমারের গোলের ধারা বিবরণী শোনেন সারফাত ভাই বল পেয়ে গেলেন মেসি একজন দুজন তিনজনকে কাটিয়ে তার যে সোনায় মোড়ানো বাঁপার মাধ্যমে যে শটটি নিলেন বল চলে গেল টপ অব দ্য রেড অর্থাৎ বার পোস্টের ভেতরে বা গোলে খেলার ফলাফল আর্জেন্টিনা এক প্রতিপক্ষ দল শূন্য শুনতে চাই আক্রমণে ব্রাজিল মধ্যমাঠ থেকে চমৎকার ভাবে দিলেন ডাউন দ্য রাইট একজন খেলোয়াড়কে কাটালেন কাটিয়ে টোকা দিয়ে সামনে বাড়ালেন গোলে যে কিক নিলেন এবং গোল খেলার ফলাফল ব্রাজিল এক প্রতিপক্ষ শূন্য